saludo cordial. En este video realizaré el ejercicio de preparación del ribete para el bolsillo de letilla, en el cual usaré papel y no tela, lo que ayudará a comprender más fácilmente el planchado de esta pieza para su posterior confección. Cabe anotar que este tipo de bolsillo, denominado bolsillo de aletilla o de ribete insertado, es usado en prendas masculinas formales como el chaleco, saco sastre y sobre todos. Su única diferencia será el ancho de la boca del bolsillo, el ancho de la letilla y la profundidad del fondo del bolsillo. Recordemos las piezas necesarias para realizar el bolsillo. Primero, el delantero de la prenda, que en este caso será un chaleco, el cual debe estar fusionado por su revés. Aquí ya lo tengo marcado con una X el revés. La segunda pieza será el ribete. El ribete de bolsillo o aletilla que tiene 18 centímetros por 23. Se debe cortar dos veces al hilo de tela, los 23 centímetros deben ir a lo largo y debe cortarse en el mismo paño en el que se cortan los delanteros de la prenda. Aquí por el revés, haré una X para señalar el revés de esta pieza que no está fusionada. Y la tercera pieza será la vista del bolsillo que tiene 18 centímetros por 20. Se debe cortar dos veces al hilo de tela hacia los 20 centímetros y en el mismo paño en el que va cortado el delantero de la prenda. De igual manera, acostumbrémonos con una X a marcar el revés. Esta pieza tampoco va a funcionar. ¿Por qué en paño? Porque deben cortarse estas dos piezas del bolsillo en el mismo paño del delantero. Esto se debe a que una característica de este tipo de bolsillo es que quede imperceptible dentro de la prenda. Es decir, que visualmente no se note, quedando ubicado muy bien al hilo de tela. Si nos fijamos en este ejemplo, donde el chaleco o la prenda, la tela, tienen rayas, unas rayas verticales, el ribete o aletilla del bolsillo queda ubicado perfectamente encajando en estas líneas. Se ve la continuidad de la línea. No va a quedar con las líneas horizontales ni con las líneas diagonales, sino que debe perderse porque está muy bien al hilo de la tela. Continúan las líneas. Para entender un poco más cómo cuadrar ese caso de líneas, sean líneas o cuadros o cualquier tipo de módulo que traiga el material, Dibujé estas líneas rojas, que son un grabado, un estampado, un rayatiza que trae mi tela. Para eso nos inventamos este tipo de módulo en el ejercicio. Ustedes ubiquenlas a la altura, con la forma que quieran. Bien, ya aclarado este punto, vamos a tomar el delantero del chaleco en el cual solamente están marcadas las perforaciones o taladros de la ubicación del bolsillo. Cabe aclarar también que en el plano básico del chaleco la ubicación para el bolsillo nos la da recta, es decir, el bolsillo no tiene ninguna inclinación, sale recta. Pero el planchado para una letilla que no tiene ningún tipo de inclinación es más sencillo. Por eso en este ejercicio vamos a inventarnos una diagonal. Vamos a dejar este bolsillo de aletilla en diagonal, donde la inclinación que le vamos a dar 
no sobrepase los 3 centímetros para que la boca del bolsillo no vaya a quedar muy parada, muy inclinada y se nos puedan salir eh, los objetos que metamos en este. Entonces ya teniendo aquí eh, nuestro ejemplo de ubicación del bolsillo, donde no nos va a quedar recto, sino lo vamos a dejar con una inclinación, vamos a trazar con tiza, que tomaré mi lápiz como si fuera la tiza, vamos a tomar una tiza y con ayuda de la regla vamos a trazar las líneas guías de ubicación del bolsillo uniremos nuestros puntos inferiores con una, una tiza muy delgada, muy suave y esta línea se llamará línea de boca de bolsillo unimos los puntos inferiores de igual manera con nuestra tiza muy suave y será línea de ancho de aletilla unimos los puntos que están hacia el costado que sea el ancho de la boca del bolsillo y también trazamos una línea guía con tiza muy suave esta línea se llamará línea de segundo lado de la boca del bolsillo y trazamos nuestra vertical, la segunda vertical la que va hacia el centro frente los puntos que encontramos hacia el centro frente y será la línea de primer lado de la boca del bolsillo estas dos líneas delimitan el ancho de la boca del bolsillo que ya hablábamos que en un chaleco será de 10 a 12 centímetros el ancho de la letilla para un chaleco por lo general es de 2 centímetros en este ejercicio lo voy a dejar de 3 para que quede un poco más grande y lo visualicemos mejor ya teniendo por el derecho de nuestro delantero marcadas las líneas guías de ubicación del bolsillo dejándolas prolongadas, un poco prolongadas marcadas con una tiza muy suave tomaremos la pieza del ribete esta pieza del ribete la vamos a poner el revés contra el derecho es decir que ambos derechos de las telas me queden hacia arriba los esté viendo voy a poner que la tela del ribete basándome en la línea de boca de bolsillo no me quede muy abajo, es decir, no ponerlo del todo centrado en la, en la boca del bolsillo para no desperdiciar tela, sino que la voy a subir y la voy a dejar escasamente a un centímetro, centímetro y medio de la línea de boca de bolsillo más o menos por acá y además de eso voy a tener en cuenta que mi módulo o el grabado, el estampado que tenga mi tela coincida es decir, voy a estar buscando aquí estas líneas que empaten muy bien, aquí empataron voy mirando aquí abajo que no se me, no se me tuerzan aquí estaría ahí. esta sería la ubicación para el, el ribete fíjense bien cómo está puesto al hilo de tela no por ser el bolsillo no por haberle dado una inclinación al bolsillo y haberlo dejado en diagonal no voy a ponerlo en diagonal porque me van a quedar las líneas en diagonal sino debo ponerlo al hilo de la tela para que cumpla con esta característica del bolsillo de aletilla que queda perdido dentro de la prenda vuelvo a ubicarlo que perdí la ubicación aquí tengo margen de costura suficiente más o menos centímetro y medio ubico que me quede bien al hilo y estando así voy a tomar nuevamente la regla busco la línea de boca de bolsillo que la tengo aquí por eso la dejé más larga para poder ubicar después la regla y voy a trazar esa misma ubicación por encima de la tela del ribete voy a volver a trazar las líneas de acá la línea de boca de bolsillo subo y busco la línea del ancho de aletilla la tengo acá 
Sonte Mula, Marco Sol y Rivete. De igual manera las líneas verticales. Busco la segunda línea de el segundo lado de la boca del bolsillo la trazo busco la línea que me ubica al primer lado de la boca del bolsillo y la trazo Bien. ya teniendo sobre el ribete marcado línea de ancho de letilla línea de boca de letilla y las líneas del ancho de la boca del bolsillo primer lado y segundo lado Puedo quitar el, el chaleco y voy a doblar, me voy a ir a la plancha y voy a planchar muy bien por la línea del ancho de la letilla. Vamos a estar en la plancha y doblamos por la línea del ancho de la letilla. Muy bien plancha teniendo planchada por aquí por la línea del ancho de la letilla ya formé el lomo de esta voy a volver a tomar el chaleco y voy a volverlo a poner encima del chaleco que me coincidan las líneas del ancho de la boca y el lomo que me quede sobre la línea contra la línea mejor del ancho de la letilla Ay, muy bien ¿Para qué? Para comprobar, para verificar que al doblarla me siguen cazando las líneas y no perdí el hilo de la tela. Es decir, sigue estando derechita mi aletilla, sigue concordando con las líneas que traiga eh, nuestra tela. Si es que la tela trae algún grabado. Si nuestro material es de un solo color, no tienes un tejido plano, va a ser mucho más fácil porque no voy a estar pendiente de que me casen las rayas o los cuadros. Pero sí debo estar pendiente de que no haya perdido la ubicación del bolsillo. El segundo aspecto que voy a tener en cuenta es que de la misma tela del ribete voy a tomar para hacer el fondo del bolsillo entonces que del segundo lado de la boca del bolsillo tenga espacio para formar la bolsa no me esté quedando muy corrido y que después no tenga de dónde cerrar no me quede margen de costura para hacer una bolsa como fondo de bolsillo aquí tengo tela suficiente hacia este lado también tengo tela suficiente entonces puedo decir que ya está bien si eh, les llega a quedar muy corrido, digamos que haya quedado a esta altura, fíjense que cuando cierren el, la, el lado del bolsillo, no tengo tela en este espacio, ¿qué debo hacer? Debo volver a planchar, pero entonces ya sé que tengo que dejar más corrida la tela del ribete. ¿Ok? Vamos a dejar claro ese punto. Como en este ya sabemos que tenemos espacio para formar la bolsa, nos está concordando muy bien con el móvil, es decir, que está quedando bien derechita la, el ribete. Vamos a continuar con la preparación de la letilla. Ya nos vamos a centrar en la preparación del doblado o planchado de la letilla para después coserla al chaleco. Tomamos la regla, la vamos a poner aquí en el lado de la boca del bolsillo y con la tiza levanto la tela y marco una línea por la parte interna levanto la tela al ribete y también voy a marcarla por la parte posterior esto lo hago con una tiza con mi tiza levanto y marco por dentro y marco por detrás también lo voy a hacer en el otro lado de la boca del bolsillo levanto la tela meto la tiza marco por dentro y levanto y marco marco por detrás ¿para qué hago esto? para que me quede por el revés del ribete me quede marcada la ubicación de la letilla y por la parte posterior también 
Aquí ya tengo señaladas las diagonales. Ya teniendo marcadas estas líneas, a esto se le llama pasar líneas en sastrería. Voy a pasar la línea también de la boca del bolsillo. Vamos a pasar esta línea también. Ponemos la regla. La marco por el revés y la marco por detrás. Son líneas guías. Son las líneas guías que estamos marcando para aprender a, a planchar el bolsillo. Ya la tenemos acá. Ya está delimitada mi aletilla por el revés y por la parte posterior. Al tener ya planchado el lomo y marcadas las líneas, voy a ir a la plancha y con un, pedazo, con un pedacito, una tirita de sido, voy a fusionar el revés de la aletilla para que nos dé un refuerzo nos quede con más cuerpo es decir que voy a fusionar toda esta parte con sido lo pongo, lo fusiono y vuelvo y plancho ya nos quedó reforzada esta partecita ya teniéndola ahí fusionada Abro el ribete, con las tijeras voy a picar por la línea del ancho de aletilla. Vamos a picar sin llegar del todo a la aletilla, al ancho de la boca del bolsillo. Pico en el otro lado también, sin llegar a la aletilla. Listo y vamos a picar por la línea de boca de bolsillo pero la que marqué por la parte posterior no la que tenemos aquí en el derecho sino la que pasamos en la parte posterior levanto, vamos a ver aquí mi tela del ribete pico, esta sí la puedo picar hasta la línea de ancho de boca y aquí también vamos a picarla ¿Para qué hacemos estos picados? Aquí picamos la tela en, estos, en estas dos líneas. Para poder planchar hacia adentro estas costuras. Para poderlo planchar. Entonces pues vamos a ir a la plancha. Plancho muy bien. Por la línea del lado de la boca. Aquí también está mi aletilla plancha hacia adentro y plancha hacia adentro bien planchadita la cierro miro que me esté quedando bien al nivel acá que no se me estén virando las costuras por este lado también me está empalmando muy bien y lo mismo voy y plancho ahora el segundo lado de la letilla, el segundo lado de la boca del bolsillo, vengo planchando hacia adentro, aquí me ayudo con un alfiler y sigo planchando hacia adentro y doblo de nuevo por el lomo, ya doble las costuras hacia adentro, me empalma muy bien aquí, no se me está saliendo la parte de abajo, aquí tampoco se está saliendo. Volvemos a poner nuestro ribete por la parte derecha, que es esta. Este es nuestro derecho del ribete. Y ya tengo planchadas todas las costuras hacia adentro. Teniéndolo aquí planchado, vuelvo y tomo el chaleco. Pongo mi ribete encima, que me casen en las líneas de ancho de boca y que me quede el lomo contra la línea del ancho de la letilla Exactamente. la voy a poner y voy a mirar que me siga quedando el mismo ancho 
que me esté delimitando bien el ancho de la boca del bolsillo, que no haya perdido la continuidad de las líneas. Que miren, me están quedando continuas las líneas, no me quedó torcido. ¿Sí? Acá está. Es decir, que lo planché bien. Puede ser que algunas veces en el planchado me haya quedado doblado más hacia adentro y me esté quedando por aquí o me esté quedando torcido o al cuadrarlo me hayan quedado las líneas torcidas entonces para corregir estos estos puntitos que nos hayan podido quedar mal aquí quedó bien está bien acá pues como sé que ya lo comprobé que quedó bien bien planchado voy a volver a levantar aquí a desdoblar la letilla y de la línea de boca de bolsillo voy a dejar solamente un centímetro de costura aquí vemos para que lo podamos ver un centímetro un centímetro voy a trazar la línea Solamente voy a dejar hacia abajo un centímetro de costura. Y cortamos todo ese excedente de tela que nos está sobrando. Listo. Vamos a mirarlo por el revés. Doblamos acá, todos estos pedazos de tela también los tenemos que descargar. Entonces vamos a descargar esas costuras donde tenemos la letilla, esta parte que es de la letilla, la vamos a descargar a medio centímetro. Vamos a cortar esos excedentes de tela a medio centímetro. Y en la parte interna, estas dos las vamos a descargar más las vamos a dejar a unos 3 milímetros listo estas puntitas de aquí también las podemos cortar ¿Para qué cortamos todos estos excedentes de tela? ¿Para qué quitamos eso? Se descargan costuras aquí a 3 milímetros, aquí a un medio centímetro, volvemos y planchamos. Y se cortaron para que nos quede liviano, para que no quede esta parte gruesa, dañándonos las puntas de las aletillas. Y para quitarle peso al bolsillo, que quede muy liviano que no se vaya a notar en nuestro chaleco que quede muy planito ya habiendo cortado los excedentes nos queda lista nuestra letilla para continuar con la confección este será un proceso que veremos más adelante por ahora les aconsejo que este ejercicio de marcado, planchado y descargado de costuras de la letilla para la confección, para su posterior confección, lo realicen en un papel para que lo tengamos más claro cuando lleguemos a su confección. Muchas gracias.